Vipi Maria? Shida nini mbona Maria? Unaumwa au? Mbona Maria? Kama unaumwa basi tufanye utaratibu nikupeleke hospitali. Tina, mimi si huku. Nelly kafanya nini tena? Au bado unao yale yale niliyokuambia? Tina. Ni bote ngibaki na ukweli uliyoniambia. Kule kuna chenda kishuni yako macho yako. Baada ya maneno yako jana nilifondoka pale. Nikaenda mpaka kwa Neli. Kitenda. Najuta. Kitenda cha kuingia na kuta Neli kwa na mwanamke mwingine. Bele ya yule mwanamke Neli akasema yeye haikunipenda. Kwanza haja kunitongoza. Kinachoniumiza Anebe baka nipigie sabi ya vitu vyangu vyote nilifu mpati ya nilishie garama zote. Tina unajua mijinsi kini na mpenda neli. Unajua. Unajua. Nani likuambia mariamu? Neli siyo mwana ume kuwanda. Lakini ukutaka kunisikiliza. Tina. Kwa mkunya kanyina maeno wako kipumbafu na mbutuwa kituka. Basi usiri lafi yangu mariamu. Haa ni mapito tu, na ya tapita. Na utamsao kabisa kusu nilu. Nyanyuka hapo, ukajumagie maji ili ujisike vizuru, mana mwini na chemuka. Kitina, istame ni kuoga, istame ni kula. Nambu ni ya kuchi. Sasa maria mkusipo enda kuoga. Mwini utashangamika kweli? Nyanyuka hapa na maria. Mbacha kulia bwana, siyesha pita. Nyanyuka basi, nikupikia ule. Nyanyuka. Jikaze. Nyanyuka. Nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka. Tungu kwa maji. Nipata za rula kidogo. Kwa sito ndelea na safari na wewe. Brown, tumuungia vizuri nyumbani. Unatoka tena tuwanzo marumbani. Hizo za rula zinatokea wapi tena. Wakati lini kwa nisikuitua kufrai mi na wewe. Ravne, sinamini binadamu. Kumbuka za rula, sijafanya makusudi. Yena inga hupo sitaji kutoka na wewe. Kutoka mapema nige kwambea. Uwe mwenye na zani simu umesikia ni simu ya za rula. Tutatoka na siku nyingine. Tusilazimi shereo. Hata mimi unajua ni meacha mambo yangu wa msingi sana kwa ajiri yako. Hiyo dharura yako ni ya mwimu sana kuliko mimi. Yeni unajua nyo yonawa ke, unapenda sana kujitafutia matatizo. Mbuna wapenda kujifananisha na vitu vya ajabu hivyo. Nisha kwa mbeire ni dharura na wewe ni mke wangu. Kuna vitu vigine vina toke emergency. Sijafanya makusudi. Kesho na yo siku, tunenda ata kesho kesho kutu. Unazani ya dimi spendi kufrai na wewe, napenda ila isha toke emergency dharura. Sasa, kama hii mimi ni mkiwa wako, na naongea hapa kama mkiwa wako, iyo za ulako kwa saivi na mba uyue, tuende huko mbako tumepanga kuenda, iyo za ulako hata kesho na uyue siku. Unezo ukaifanya hata kesho huko mda hako, mba uta kuwa mwenye peki yako. Arafu, mbuna unapenda kunipangia hivyo. Kuna mda mungina nikikaa, nafikiliani, na shindo kutofautisha wewe na mimi nani mwanaume. Yani, mimi ni aache kufatilia mambu yangu kwa jiri yako, na nisha kuambia sababu ni ini. Uwe ndiyo mpenzi wangu, uwe ndiyo mkiwa wangu, lakini nisha tokea emergency za rula. 
wanakuwa kuwe na mipaka wanakuwa unisikiliza mimi mwanaume nasema nini anahitaji nini jaribu kunielewa Sikupangii Brown. Tatizo lako huheshimu nafasi yangu kwako. Yaani dharura yako ndio ifanyie ukatishe safari yetu. Ah uh, this is too much. Siwezi. Yaani love ni unapenda sana makelele. Unapenda sana kila siku kugumbana na mimi. Yaani 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 yani, yani, mpaka mda mwingine ashinde kukuelewa kabisa. Hebu jaribu kunielewa. Acha leo nikafanye mambo yangu. Kesho kesho kwetu tutakuwa wote. Sawa, haina shida. Unaweza kwenda. Okay. Nahitaji gari. Gari tena? Saravnes. Hivi unadhani nitaenda na safari gani huko? Eh? Au nataka nachukua safari gani niende nao huko? Nahitaji gari. Kwa hiyo mimi nitarudije nyumbani? Niarudi kwa miguu. Uwezo kurudi kwa miguu. Mbona barabara imejaa kibao hivyo? <laughs> safari yangu umeiua. Bado nirudisha nyumbani na boda boda. Kama utaki kuna gari lako sema. Naweza nikashuka nikachukua bajaji au taxi nikaenda. Sawa. Gari nakupa. Ila naomba niudishe kwanza nyumbani tafadhali. Ah, Ravnis umeanza sasa. Umeanza. Zarua ni jambo la haraka. Sio unaelewa? Yaani lazima nifike pale haraka. Nitoke tena hapa na kupeleka nyumbani. Wachukua tu usafiri boda boda uende tu. Mimi siwezi ngakupeleka tena nyumbani. Natakiwa ni wahi huko. Yaani kama ningehitajika ni chelewe ngechukua boda boda kitu kingine. Ndio maana nimehitaji gari ili ni wahi. Wanataka nikupeleke sasa nyumbani au utanisamea kwa hilo. Siwezi ngakupeleka nyumbani. Okay, sawa. So. Safari njema. Ah baby. Mm-hmm. Sio leo ni dharura. Alafu mfukoni hapa sina kitu. Nisaidie kama laki moja. Asante. Take care. Kupenda sio kazi, kupendwa ndo kazi. Vipi utampata kupenda? Kupenda 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 so kazi kupendwa ndo kazi Vipi utampata kupenda Kwa nini ni mimi kwa nini na nini kila siku nilie mimi tu salama nimefungua ofisi maeneo ya fugu kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu niko fugu kachini yeni shuka tu hapo basi tunachukua pikipiki ikulete e, sehemu inaitwa mtaa wa bandi namba zangu za simu ni hizi zinapita hapa chini kwa watu wenye matatizo mbalimbali mbali. mimi nipo hapa kwa ajili ya kusaidia watu wenye matatizo ya nyota wenye matatizo ya utafutaji wenye matatizo ya biashara wenye matatizo ya uzazi lakini hapa pembeni nina msaidizi ambaye ni mganga amekamilika niko naye hapa na wengine ambao wanaendelea na shughuli kule ndani. Kwa hiyo watu wengi wamezoea kuita kwamba ili eneo panaitwa ni pugu kwa babu Luzuba. Ndio mimi mwenyewe naitwa Luzuba Zegret kutoka mkoa wa Tabora. Kwa watu wenye matatizo yoyote yale niliyoyasema na yale ambayo sikuyasema 
basi ni kukaribisha uwezo kuja kuniona kwa mawasiliano zaidi naweza kuchukua namba hizi ambazo zinapita hapa chini ili uweze kuja kuniona akaribisha watu wa dini zote na kabila zote mambo vipi ndugu yangu swali blaza naambia fresh kopoa kabisa sio poa sana Mwana kitambo sana. Karibu bwana. Vipi niko dunia nini? Wewe <laughs> unakuja na shida ndugu yangu. Lakini naona hata aibu kuambia sababu ni juzi juzi tumetoka kunikopesha. Unajua <laughs> mimi katikati hapa kuna matatizo yalijitokeza. Kutokana na huko nilikuwa na kideni kidogo nikashindwa kuja. Nikabidi nitoe simu yangu. Nikaenda kwa sister Diana pale. Nikaenda kumuomba ni azime pesa nikamwekea simu yangu ile kama bondi. Akanikopesha shilingi 1500 nirudishe na riba shilingi 2000 jumla 70. Sasa ah, kwa muda ambao alikuwa amenipangia kiukweli nimeshindwa kabisa kutimiza ahadi ya kurudisha pesa yake. Na mpaka sasa hivi ninapoongea na wewe yani. Yaani ameniwashia moto vibaya mno. Kanaambia ananipa siku mbili nipeleke pesa yake. La sivyo simu ile anaichukua. Na ile simu najua ndugu yangu, ile simu thamani yake ni zaidi ya 1000. Alafu kwa ilichukuliwa kwa shilingi 1070 bro. Tumaona nije kwa kuone jinsi anaweza kunisaidia. Pole ndugu yangu. Kwa sababu boss katoka asubuhi hapa kuchukua pesa yake. Na hapa sina hata pesa. Ah. Kwa sidhani kama nitaweza kukusaidia. Na ah. angalia angalia kidogo ndugu yangu naweza kupata chochote humo. Yaani wewe najua mimi nikimpata 1030 anaweza katulia. Mimi kuangalia naweza nikaangalia lakini sasa pesa zote nimemkabidhi bosi hivyo siwezi kukusaidia. Alafu pili unajua na ina kudai pia. Tunakumbuka lakini ninafahamu. Blaze unaendekeza sana mapenzi. Yaani umetatua shida ya mwanamke sasa hivi unateseka. Yaani simu ya laki tatu, unaenda kuweka bondi 1500 kisa kumsaidia mwanamke. Hivi wanadhani hiyo ni akili hiyo blaza. Ila sawa, wanasema mapenzi yashauriwi. Basi acha mimi niende. Sawa, nakukumbusha deni langu. Sawa. kwa katika hiyo wali hadi leo. Kwani ni mara yako ya kwanza kupenda? Alafu katika biashara unakuwa kuna faida na hasara. Na wewe kubali ushapoteza, wewe umepata hasara. Kwa nini usikubaliane na hayo? Sio kwamba mimi nashindwa. Hata mimi natamani sana. Niyo ni mtu wa kawaida tu nisimfikirie lakini shida inakuja kwa sababu ni mwanamume ambaye anampenda sana. Kile nikijitahidi kumpotezea bado nazidi kujirudia kwenye kumbukumbu zangu. Nashindwa. Tena nashindwa kusahau mimi. Nashindwa ni mwanamume anayempenda au mwenye unajua. Na wewe jamoo. Ila ukiamua unaweza. Ila kuna njia moja tu. Njia gani? Kelvin. Tena. Kwa mwenyewe unavyojua jinsi gani mimi nilipomuumiza Kelvin. Unahisi ni rahisi mimi kimi ni kumfuata na kumuomba msamaha na akanikubalia tukaenda kuwa na mahusiano. Unajua Kelvin anapenda sana. Na hata kama sasa hivi atakuwa na mwanamke. Wewe ukiamua mwenyewe kwenda kumuomba msamaha, lazima atakukubalia kwa sababu anakupenda. Kilicho baki tu wewe sasa hivi, utoe maamuzi. <laughs> Tena ni ngumu. Sio laisi kama unavyofikiria wewe eti ni muache mtu leo anaimpenda. Alafu niende tu nikaombe msamaha kwa mtu ambaye ananipenda yeye. Mimi neli yani nampenda kesi kwamba anampenda tena. Yani pamoja na yote alionifanyia mimi bado moyo wangu unampenda mno. Ili Kevin sije kumfikiria kumpenda hata unajua. Kwa yote ambayo amekufanyia. Wewe bado tu unamfikiria katika fikra zako. Wewe ni kama unapotea. 
Mimi ushauri wangu kwa sasa niende kumfuata Kelvin bas sina ushauri mwingine kukupa. Unajua Kelvin anakupenda sana. Na yeye ndo atakaye kutoka katika hiyo hali yako ambayo unaipitia sasa hivi. Sa so, mtajaribu kufanya kazi ushauri wangu. Basi sana mimi nimefurahi kusikia hivi. Sister. Sister. Mama, ujambo? Poa. Ah, sister Diana nimemkuta. Mm, hapana, hayupo leo. Ah, Sangapi atakuepo? Leo hawezi kufika. Kwa sababu kabaki nyumbani kufanya usafi. Sijui unaweza kanielekeza nimfuate huko huko. Sawa. Ukifika pale mtu wa container pale, wanapopaki boda boda. Utahesabu nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zunguka kwa nyuma, utakuwa ushafika. Sawa, asante. Bye, sawa. Karibu. Kevin, karibu. Asante. Zao. Salama za utoka kako. Nzuri, naona uko na usafi kidogo. Mm, nafanya usafi hapa na binguo. Karibu. Asante. Nilipita ofisini lakini sikufanikiwa kukukuta. Ah, pole. Yaani siku kama ya leo waga na kuwa busy sana nyumbani usafi kama hivi. Karibu. Asante. Ah, uh, sister Mimi nilikuwa na jambo moja ambalo lilikuwa limenileta hapa. Nakusikiliza. Unajua sister. Maisha yangu kidogo hayako sawa. Hususan kwenye swala zima la kipato. Na nilikuja kwako kukopa ile pesa kwa sababu kuna changamoto ilikuwa imejitokeza. Upande wa mpenzi wangu Mama yake alikuwa yuko hoyo hospitali. Na mimi sikuwa na kitu kina lazima nije nikope pesa kwako. Kwa muda ule mimi nilikuwa na uhitaji tu na pesa. Sikuwa nimefikiria ni jinsi gani nitairudisha hiyo pesa. Na niliona ni rahisi kuipata. Lakini naona imekuwa ni ngumu sana kwa upande wangu. Nina uwezo kujimeki kidogo kidogo. Nilikuwa naomba uniongeze walao wiki mbili tu. Mimi nitakuwa nimerejesha pesa yako yote. Au kama inawezekana, nilikuwa naomba unapokea basi kidogo kidogo kama ningepata 5000, 7000 na kuletea mpaka itakapokamilika pesa yako. Sister Mtu akikupa kitu pokea kwanza. Naye shika. Lakini lakini nini? Nisikize nikwambie Kevin. Mimi masuala ya kukaa, kwanza kuwaza na mdai Kevin na mdai Kevin nishachoka. Na nilisha kuambia. Ela yangu ilikuwa ni ya muda wa wiki hizi. Mbili kwa kifupi simu yako nimeuza pesa nyingine nimeweka kwenye biashara zangu na hiyo simu nimekupa kwa sababu ya moyo wa utu kwa hivyo tumemalizana mimi na wewe hatudaiani lakini sister mimi ni binadamu kama wewe kuna kukwama lazima utambue hilo nimekwama ndio maana nimekuja kukoma niongeze siku sasa unanipaje kisimu kama hiki kweli nimekupa smartphone dadangu kwa mfano ungekuwa mfanya biashara kama mimi Umetoa pesa yako ya biashara kumsaidia mtu. Uone kama mimi ndo nakwama kwenye biashara zangu? Sister, mimi siwezi kuongea kitu chochote kibaya ambacho kitafanya msaada wako uonekane kwangu si kitu. 
ila kiukweli hapo jantendea haki dadangu simu ile ni zaidi ya laki tatu kweli shilingi 7000 ifanye unipokuwa nyinyi simu kama ile sasa kati ya mimi na wewe mkumbavu ni nani Kevin simu ya laki tatu ulikuwa na shida ya 1500 kwa nini usingeuza hii simu ya laki tatu ukatatua shida zako na ile nyingine ukaweka mfukoni? Ulikuja kunijaribu kwenye ofisi yangu eh? Kwa hiyo mimi ni hifadhi kitu cha laki tatu ungali ofisi yangu inapelea na nina shida. Hela zangu unazo wewe. Alafu unakuja unanielezea kumbe ulikuja kukopa hela ukampe mwanamke. We ni timamu Kevin. Na hiyo nimekupa kwa sababu nimekuonea huruma. Ukustahili. Kaweke laini zako uendelee kutumia. Mimi na wewe nadhani tumemalizana. Kwa uwe na amani hata ofisini kwangu leta maji nitakuungisha. Sawa. Lakini asante sababu Asante kwa kushukuru. Karibu tunafua. kaka hivi ndugu yangu acha simu usingenikuta ungefanyaje wewe acha tu maana hilo nikuta huko sio madogo yapi hayo tena maana kumbuka unaambia unatoka na brown leo yani kendi unajua brown ananipa eka eka sana yani mpaka naona aibu kusimulia tumetoka vizuri nyumbani tumejiandaa tunaingia kwenye gari tunaondoka tumefika njia anisimamisha gari kusimamisha anaambia sijui kapigiwa simu ya dharura kwao tu cancel safari yetu aende huko kwenye dharura yake Nimembembeleza nimempreeze wapi? Yaani mwisho wa siku nikaona tunaelekea kugombana. Nikaamua kumwachia gari, nikachukua bodaboda nikaona nije kwako. Maana nyumbani nimeshinda mpaka kurudi. Watu wanajua nimetoka na Brown. Usi ningerudi naangalia chini. <laughs> yaani nyinyi jamani haya mapenzi yenu. Kwani yana nini? Maana siku mbili tumeshagombana. Sasa sijui hata tunafanya je rafiki yangu. Maana ke umgu na mimi nataka nitoke. Ah, aina shida. Wewe nenda tu kwenye safari zako mimi ukirudi utanikuta. Naomba nikapumzike. <laughs> Basi sawa kama ndio hivyo. Kuna Brown yananichukuliaje? Leo amesema anaondoka na Love. Sasa hiyo dharura ilotokea dharura gani? Hello. Hey, hello. Brown vipi? Fresh, ndio. Niko poa, vipi uko wapi? Ah, uh, niko road that side. Una drive? Ah. Uh. Uko nana? Niko na love. Uko na loveness. Ah. Uh. Uko na loveness wakati loveness uko hapa nyumbani kwangu. Loveness number 2 au? Hello. Brownie. Mimi ananikatia mimi simu. Ni mwanaume anijui. What? Hapatikani? ni mwanaume ananichukulia aje kwa ni jamaa. Sasa hii safari yangu siendi. Narudi ndani tutajuana. Mbona umempigia simu hivyo haraka haraka shida nini? Ah, 
Nimejifikiria tu ni muona nikukubali. <laughs> okay, poongea kwa gari. Kwa leo wapi sasa? Ina kusikiliza wewe tu. Mponga si upo. Ya yeah, upo. Kupenda sio kazi, kupendwa ndo kazi. Vipi utampata kupenda e. Kupenda sio kazi, kupendwa ndo kazi. Vipi utampata kupenda e. Kupenda sio kazi, kupendwa ndo kazi. Vipi utampata kupenda e. Kwa nini? Ni mimi kwa nini na nini kila siku nilie mimi tu kwa nini ni mimi kwa nini na nini kila siku nilie mimi tu Mega usha kisima na shindwa kusema upofu wa kuona kupenda sipopendwa Mega usha kisima na shindwa kusema upofu wa kuona kupenda sipopendwa Siwezi hata kukupenda zaidi yako sinapokwenda Mimwe zako nimekonda nyulumie Siwezi hata kukupenda zaidi yako sinapokwenda Mimwe zako nimekonda nyulumie Hu sili silali mkata kandili upepo habari Sili silali mkata kandili upepo habari Mimi naitwa Dr. Ruzuba kutokea mkoa wa Tabora kwa wale ambao wamezoea kunisikiliza kule Tabora lakini sasa hivi nimekuja niko Dar es Salaam maeneo ya Pugu kama unavyoona hapa chini mtaa wa Bane Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam watu wa Pwani eh, wote ambao wananisikiliza Niwakaribisha sana waweze kuja kuniona hapa maeneo ya pugu jikajiungeni mtaa wa bane. Lengo kubwa la kuja hapa kama unavyoona hapa ofisi ni masuala ya kutibu watu. Watu wengi ambao mnatokea mkoa wa Tabora mnaelewa nikisema Dr. Ruzuba au Ruzuba Balogi. Ndio mimi hapa kwa mara hii niko Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wengi sana wanateseka na wakati niko Tabora watu wengi sana walikuwa wanakuja Tabora kutoka Dar es Salaam kutoka Zanzibar wakija kuniona lakini mimi leo ninakwambia kwamba wewe unaye nitizama mahali popote pala ambapo upo sasa hivi niko Dar es Salaam unaweza ukatumia nafasi ya muda huu unaponitizama uweza kunitafuta kwa namba hizi ambazo unaziona hapa ili uweze kuja kuniona ni kutatulie maisha yako au matatizo ambayo yanakusumbua dunia hii ina changamoto nyingi sana lakini mimi cha kukuambia tu ni kwamba maisha ni nyota na mimi kwa wale ambao mnatoka mkoa wa Tabora au kanda ya ziwa mnaelewa kwamba mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio ninapozungumzia ndagu manake ni neno la kisukuma ambalo ninaposema ndagu manake inamaanisha nyota kubwa ya kumfanikisha mwanadamu katika maisha yake. Kwa hiyo watu wengi sana duniani wanateseka katika hali ya umaskini, hali ya kuzalauliwa, hali ya kuhangaika. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba hapa duniani hakuna mtu maskini. Hakuna kabisa mtu maskini. Isipokuwa tu ni kwamba labda uwe umelogwa sana au umeharibiwa maisha yako au umechafuliwa. Wale watu wa Zanzibar wanasema umetiwa mazongi au sisi kisukuma tunasema wina masalala ukiwa na mamikosi basi ndio anakufanya ukikamata pesa hazikai ukijaribu kufanya kitu cha maendeleo hakiwezi kwenda mbele au kufanikiwa kwa hiyo unajikuta unarudi nyuma au unabaki pale pale kila mwaka wewe unapata hela ya kodi tu una miaka ishirini mjini ni jambo la aibu sana mtu kukaa miaka mitatu amepanga tu yani wewe hujajenga unajiuliza 
duniani wewe ulikuja kuwa mfano wa wapangaji au watu wenye ziki jibu ni kwamba wewe unayenisikiliza popote pale ambapo upo ujipange kuja kuniona ili nikusaidie katika changamoto zako ambazo unazo haya ni madawa baadhi unayaona na kwa wale waliofika ofisi yangu ya tabola wanaelewa kazi ambazo nazifanya utaona picha hapo zitakuwa zinawekwa kwa watu umati mamia ya watu wanaomiminika kuja kuniona na sasa hivi ninapozungumza hapo nje kuna watu wengi wamekuja wanashughulikiwa kazi zao yani maisha yao miili yao biashara zao inawezekana una kitu chochote kila ambacho unatamani kukifanya lakini kimekuwa ni kigumu sana kufanikiwa au kusonga mbele. Jibu lake nataka nikwambie kwamba jibu la maisha yako ni dawa. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimweka kwenye bustani ya Eden. Akamwambia kazi yako ya kwanza wewe ni kulima na kutunza hii bustani. Kazi ya pili ya mwanadamu ilikuwa ni kuangalia wanyama kufanya nini, lakini ili aishi pale ilihitajika ale matunda ya mti wa uzima. Kwa hiyo wewe unaye nisikiliza popote pale ambapo upo, maisha ya mwanadamu huwa ni dawa ili uweze kuishi vizuri lazima utumie dawa yani mti e, kwa hiyo wewe ndugu yangu leo nisikiliza popote pale na tumia lugha hii kukuambia kwamba duniani ukitaka kupiga hatua watu wanakushusha duniani ukitaka kufanikiwa watu wanakushusha duniani ukitaka kuinuka unalogwa lakini mimi niko hapa kukusafisha kukondolea hiyo mikosi ili na wewe uweze kusimama kama watu wengine. Watu wangu wengi najua sasa watu wa kanda ya ziwa wachimbaji kutoka Morogoro. Mimi kazi yangu ni kuwaosha wachimbaji waende kufanikiwa watu wa Mbeya, watu popote unaponitizama duniani. Nataka nikwambie kwamba mimi sinaga mambo ya longolongo. Kazi hii nimeianza nikiwa na miaka minne mpaka leo hii ni kwamba tu ninakwambia jipange kuja kuniona ili niweze kukusaidia na wewe maisha yako yaweze kuinuka. Sikiliza. Wakati kama huu sio muda wa kuteseka kwako, sio muda wa kunyanyasika tena, ni muda wa kuinuka sasa. Kwa maana Mwenyezi Mungu amenifundisha maarifa ya kutengeneza nyota za watu, ya kutengeneza mafanikio ya watu. Hata kama umezalawi unainuliwa, hata kama una shida, unaumwa, una, yani una mapepo, umetukiwa majini, hayatoki haya kwenye maisha yako. Nataka nikwambie ukija hilo tatizo Nila dakika chache tu linamalizika kwenye maisha yako au siku chache tu linaweza kumalizika kabisa na ukaishi maisha ya raha. Mungu anataka tuwe na vitu viwili tu duniani. Yaani tufanikiwe kama roho zetu zinapotaka na kuwa na afya njema. Yaani Mungu anataka hicho tu. Kama unatamani kuwa na nyumba nzuri ufanikiwe uwe nayo hiyo nyumba nzuri. Kama unataka kuwa na magorofa uwe nayo, kama unataka kuwa na magari uwe nayo. Ndio maana nasema kwa mimi mganga wa ndagu, yani mganga wa mafanikio kwa watu, siamini kabisa kwamba kuna mwanadamu duniani ni masikini. Wote ni matajiri isipokuwa mtu tu anakuwa ameharibiwa nyota yake. Kwa hiyo mimi nikwambie kwamba ukija kwangu nitakutengeneza uwe kama ulivyo. Hizi dawa hapa sio ulembo, sio kwamba ni maonyesho hapana. Sisi wasukuma tunasema kwamba dawa ni shingira, yani dawa ni viungo. E, miti kila mtu anaijua lakini dawa ni kiungo. Na wewe unayelisikiliza popote pala ambapo upo. Hivi sio vya ajili ya kukutisha, ninakuonyesha tu ni zana ambazo zikiwa mkononi mwangu, basi ukifika kwangu ni lazima ufanikiwe. Mungu alikuwa anamuomba sana, yani Musa alikuwa anamuomba sana Mungu kuliko hata wewe. Lakini bado Mungu alimuuliza una nini mkononi? Musa akajibu alikuwa na fimbo. Fimbo ya mkembe. Watani zangu walinde wanasema hii ni mpingo. Hii ni fimbo ndio alikuwa nayo Musa. Hata mwalimu Nyerere alikuwa na fimbo. Sasa wewe unaulizwa na nini mkononi unajibu na maombi. Maombi ni ya moyoni lakini Mungu anataka fimbo mkononi ikuvushe kwenye matatizo. Kwa hiyo wewe ndugu yangu naye nisikilize popote pale ambapo upo ni kwalike uje kuniona hapa maeneo ya pugu kajiungeni. Maarufu sana sasa hivi panaitwa pugu kwa babu. Lakini ukifika usitegemee utamkuta babu mzee. Ni babu ndio mimi naitwa Ruzuba. Luzuba Balogi.